ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇമ്മിണി വലിയ ചിന്തയിൽ ഇന്ന് ഇമ്മിണി വലിയൊരു ചിന്തയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ചിന്ത ഒരു കിഡിലൻ സിനിമയാണ് ഗ്ലാഡർ ഒരുക്കിയ സ്പാനിഷ് ചിത്രമായ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇന്ന് നാം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സിനിമയെന്ന് തീർത്തു പറയാം കാരണം സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നവയാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നിലകളിലുള്ള എംബമായി പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു സെല്ലിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു ഡിപ്ലോമയ്ക്കായി വന്ന ഗൊരാങ്ങും തന്റെ സെൽമേറ്റായി മാസങ്ങളായി അവിടെ കഴിയുന്ന ത്രിമകാസി എന്ന വൃദ്ധനുമായുള്ള സംഭാഷണത്തോടു കൂടിയാണ് തുടക്കം ഓരോ സെല്ലിലും രണ്ടു പേർ വിധം അങ്ങനെ അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേരുള്ള സെല്ലിന്റെ മുകളിലത്തെ സെല്ലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധം ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഹോളുണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം എത്തുന്നത് ഒരു മുടിനാര് പോലും വീഴാതെ സൂക്ഷ്മമായി പാചകം ചെയ്ത വിഭവങ്ങൾ എന്നാൽ മുകളിലത്തെ നിലയിലുള്ളവരുടെ ദുരുപയോഗം കൊണ്ട് താഴത്തെ നിലയിലുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ മരിക്കുന്നു അതെ നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കൊറോണ കാലത്തും നാം കണ്ടു പണമുള്ളവർ എല്ലാം വാങ്ങിക്കൂട്ടി തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അധികവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ദരിദ്രർ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്നു ഓരോ നിലകളുള്ളവരും കഴിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടം മാത്രം ലഭിക്കുന്ന സെല്ല് ഗൊരാങ്ങിനൊപ്പം കടന്നുപോകുന്ന പല കഥാപാത്രങ്ങളും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് അൻപത്തിയൊന്ന് നിലകളിൽ കഴിഞ്ഞ പിന്നീട് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായി കൂടെയുള്ളവനെ കൊന്നു തിന്നുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു ഗൊരാങ്ങിനൊപ്പം പിന്നീട് വരുന്ന ഇമോഗ്രി എന്ന യുവതിയും ഭക്ഷണം താഴെത്തട്ടിലുള്ളവർക്കായി നീക്കിവെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അത് താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരോട് നൈസർഗികമായ ഐക്യത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നു തന്നേക്കാൾ താഴ്ന്നവനിലേക്ക് സഭാ നോക്കുന്നവൻ എന്നും അവനേക്കാൾ മുന്നിലായിരിക്കുമെന്ന് ഖുറാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് കടന്നു വരുന്ന ബരാത്തും തനിക്ക് മുകളിലുള്ള നിലയിലുള്ളവരുടെ വംശീയ അധിക്ഷേപത്തിന് ഇരയാകുന്നുമുണ്ട് ഗൊരാങ്ങും ബരാത്തുമായി താഴെത്തട്ടിലുള്ളവർക്കായി ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഒരു പോരാട്ടത്തിലാണ് അത് വിജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രതീക്ഷയുടെ സന്ദേശം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു ബസ്സിൽ കയറുന്ന ഒരാൾ ഒരു ടിക്കറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ എത്ര മുന്തി ബസ്സാണെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാറില്ല കണ്ടക്ടറുടെ കൈവശമുള്ള ടിക്കറ്റ് മുഴുവൻ വാങ്ങാറുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്നും തരയണമേ എന്ന് മാത്രമാണ് ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതെ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് നേടിയതാണ് ഇന്ന് നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ഇന്നലെ മറ്റാരുടേതായിരുന്നു നാളെ അത് മറ്റ് ആരുടെയോ ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവണം ആ ചിന്തയാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഈ സിനിമ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു കുട്ടിയെ മുകളിലെത്ത് നിലയിലേക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ മാറ്റത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ ഒരു ലോകത്തിനായി ഒരു സന്ദേശമായി അയക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ സിനിമ നിങ്ങളിൽ ഒരു തിരുനാളം ഉണർത്തും തീർച്ചയായും ഈ കോറനലി ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമ കൂടിയാണിത് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം തീർച്ചയായും നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നിങ്ങളും അവരോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയാകും ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും വലുപ്പച്ചെറുപ്പം നോക്കാതെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയട്ടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവരും ക്വാറന്റൈൻ ആയി വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം